Alors notre première collaboration avec Norwegian Rennes, je regarde un souvenir euh, fabuleux parce que bon, il y avait le fait de les voir à Bergen qui était incroyable, c'est une marque que j'aime depuis plus de 10 ans, enfin c'était vraiment génial. We had a beautiful collaboration the first time and, and I'm not talking about the petank and the champagne that we drank, uh, but I'm talking about the fact that we managed to create something um, unique. Enjoyed the first one so much. Just we enjoy and out of that comes good projects. We love the way they capture the story behind the collaboration and it was presented right. Et surtout ben collaborer avec une marque qui a autant ce sens de l'élégance de l'art tailleur couplé avec ce sens de la fonctionnalité de la praticité et d'une vraie technicité hein, parce que ce sont vraiment des vêtements qui protègent contre la pluie. Moi j'adore tout simplement donc je suis super content de, de refaire une collaboration avec Norwegian Rennes avec Tim Michael et Alexander. Et alors pour cette collaboration, ben, j'avais envie cette fois-ci que ce soit moi qui les sorte un peu de leur zone de confort, notamment leur faisant travailler un tissu technique en matière naturelle, le ventile, chose qu'ils n'avaient jamais faite auparavant. Et aussi j'avais envie de penser à un outerwear qui soit vraiment plus adapté à des températures et des pluies estivales, donc quand les températures remontent. We were very inspired by you, Benoît. Uh, and your uh, affection uh, for ventile uh, fabrics. And we discussed a lot about Norwegian rain and what we normally do, the extreme, the most advanced technology that on the market, waterproof, completely waterproof, still breathable, all this high tech and how we fuse it into uh, style. Um, which is ideal for Bergen and also for most other places in the world. So it, it's always an honor to, to work with people that does great work because it feels like we understand each other now and now we can create something new based on the, the, the trust and admiration we have for each other. Et enfin, je voulais qu'on garde quoi qu'il arrive, ben leur sens du fil, leur sens de la coupe, leur sens de l'élégance et leur sens de, leur, de la fonctionnalité. Le ventile, si je dois résumer, c'est un tissu technique 100% coton, donc il n'y a pas de membrane, il n'y a pas de polyester, il n'y a rien du tout, c'est que du coton, qui a un tissage tellement serré qu'il empêche l'eau de rentrer dans une certaine mesure. Mais vu qu'il n'y a pas de membrane, eh c'est aussi très respirant et votre humidité corporelle peut bien respirer. Et c'est donc la toute première fois que Norwegian Ren travaille ce tissu et je suis extrêmement fier que ça soit qu'une collaboration bonne gueule. I think, I think, you know, I'll go back and say that yes, I didn't like um, technical fabrics, I didn't like zippers. Uh, and the beautiful thing about the world, it, it goes around and time and age makes you pull a certain things back. The beautiful thing about the collaboration that we're working on now is that we are using a new material that we in Norwegian Rain haven't used and don't use. The new fabric we're using in this collaboration is Ventile. Now Ventile is tight, 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 tightly woven cotton. Something for Paris that is um, the ideal all-weather friendly garment for Paris. So uh, you have the chicness, but also you need the function. You definitely need the breathability. And like with our own uh, raincoats, you need something that lasts for a lifetime. Uh, so that's why we took the challenge on, okay, let's try with uh, the ventile fabrics that has some very interesting characteristics. Alors de mon côté, ça fait presque 10 ans que je porte le, du ventile, j'adore ce tissu, vraiment. C'est d'ailleurs le tissu d'outerwear que j'ai peut-être le plus porté. Alors il faut savoir une chose, même si c'est un tissu 100% coton, c'est un tissu qui reste quand même très haut de gamme. Pourquoi Parce que pour avoir ce tissage très dense et très compact, il faut des fibres de coton extrêmement fines. Donc pour vous donner une idée, c'est un tissu qui est aussi cher qu'un très très beau tissu de costume tissé en Italie. C'est avant tout un tissu technique d'outerwear qui est extrêmement respirant et je pèse mes mots. Vraiment, il a une respirabilité qui surpasse complètement toutes les membranes imperméables. Et d'ailleurs, pour l'illustrer, ben voici cette petite vidéo que j'avais tournée dans un salon professionnel où c'est le CEO de Ventil lui-même qui en fait la démonstration où en fait vous avez cette cuve, vous avez de l'eau dedans qui ne peut pas couler dans le fond du bocal parce qu'il y a ce tissu en ventile. Et là, regardez, il va ajouter de l'air grâce à cette pompe et vous voyez toutes ces bulles qui sortent et qui montrent la très grande respirabilité du ventile. And that is what is the essence of it. It keeps water out. So it keeps water out at a certain level. And if it's done right, you can use it in urban situations and it will keep you dry between a certain uh, period of time. Uh, now, this is the best way to find the middle way for the collaboration that we're doing because you have fabrics that are um, um, natural fabrics they are eco-friendly um, organic cotton and by the same time it provides you up to a certain level of protection which is needed in in, in a, a city space 
Autre caractéristique, c'est un tissu qui va se patiner avec le temps, qui va s'éclaircir au niveau des frottements et de votre quotidien, exactement comme le ferait un jean brut par exemple, vu que c'est un vêtement en coton. Et c'est ce qui va finalement révéler ce caractère très naturel de, du ventile et de son coton. La première pièce, c'est cette parka qui est sobre et élégante, où là on voit bien que Tim Michael est ailleurs, ailleurs, puisqu'elle a été coupée plus comme un manteau habillé, comme une veste de costume, plutôt que comme une parka décontractée. In a way, this jacket is it's, uh, as close as it gets to the Norwegian rain, but we've adapted it very much to, to be the collaboration um, jacket. Now, this jacket is online. It's one of the significant things about it, which it makes it new. Um, it's online because it's a summer version. We want to keep it very cityscape kind of jacket, but we've kept the Norwegian rain horn buttons, which is very, very important to have. Um, it's got a pocket two vertical pockets here to keep it nice and snug and then we've got two pockets on the side as well for the slightly lower angle of, of your hands in the pocket um, otherwise you know we've got small little details which is a nice blend of the military um, jacket details with a pocket at the back which is opens up like so and it covers the whole back of your jacket especially when you're out either cycling or foraging or hunting or whatever you do in this jacket if you have it. Et surtout il y a cet élément signature que tous les propriétaires d'une pièce Norwegian Rain connaissent bien à savoir cette fameuse capuche qui est hyper agréable à porter, qui est très bien dessinée avec leur célèbre storm flap qui vous protège de, des bourrasques de vent et de pluie. Again, one of the most beautiful things that we have in our Norwegian Rain jacket is always the storm flap. The storm flap as well just beautiful details that keeps you protected but at the same time used in a slightly different way will give you the added um, stylish um, vibe about the coat so that would will create this beautiful scarf like front of the jacket adjustable hoods um, that will snugly fit over your head this will sit on your forehead and then this will come over so when you wear it actually no one can tell they've adjusted it on the inside and it keeps it on your head without blowing over. So it's a beautiful blend of what is um, iconic Norwegian rain and also the middle way of finding the crossing point between Bongel and Norwegian rain, which is this collection. And then uh, T. Michael decided that uh, it would be nice if we can make it more versatile. So if you want some to spice it up, you can put on a vest on top of it. Um, then it gets layered and it's, it's uh, got a little bit more rougher and cooler. La deuxième pièce, c'est ce gilet sans manche. Donc c'est une pièce qu'on peut porter en dessous de la parka, au-dessus de la parka ou même tout seul. So this is the vest or this is the gilet. Yeah. Yes, there you go. Yeah, yeah. yeah. Um, and, and, and here, is actually where the beauty, beautiful thing happens in this um, collection that we talked about. Now this is very, very not Norwegian Rain in itself because we don't have anything like that in our collection. The vest didn't have in our collection is more of a quilted vest and it's, it's for the padded and the warmth. But this jacket here, uh, this this gilet or waistcoat here is made to, to, to seamlessly put your outer jacket together with your other clothing from before. So this actually buttons onto the outer jacket through an epaulette on the outer jacket. And there's a button there where the epaulette will sit, the epaulette tab will sit on. Um, this front here with an asymmetrical opening makes it such that it goes around the neck and locks up here, giving it this beautiful front. And obviously I mentioned this before, the deep, 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 deep bellow pockets and such as here as well. Um, I'm very pleased with this jacket because this uh, waistcoat, because it does many things. And um, there's a strap here, which helps you to sort of um, adjust it at the back, but it comes around the front and attaches to a button on the jacket, which is on the outer. Now this will keep your vest or your gilet will keep it in place in your jacket and there's a button here as well that will lock into that so in a way it's a loose piece but it's also such that you can fasten it 
into your outer jacket. Et si vous portez ce gilet par-dessus la parka, notamment grâce à un ingénieux système de boutonnage, eh ben, ça rajoute beaucoup plus d'imperméabilité vu que vous avez deux couches de, de ventile. Mais ça rajoute aussi un côté très fonctionnel avec des poches supplémentaires. Si vous portez ce gilet tout seul, juste par-dessus une chemise, et eh ben là vous avez un vêtement qui est aussi extrêmement fonctionnel, et aussi très respirant de par la respirabilité du ventile, et tout simplement ben, parce que vous n'avez pas de manche, donc l'air va très bien circuler. Très pratique pour les moments où il fait très chaud et où vous avez besoin d'avoir beaucoup de poches sur vous. Then as a third piece, uh, it's a apron or a skirt. Et enfin, la dernière pièce qui est, je pense, plus originale et plus inattendue, c'est le tablier. Alors c'est une pièce que Tim Michael adore, il a de vraies convictions sur cette pièce-là. I think the apron is one of those unique pieces where we've created an apron before for Norwegian Rain, but nothing like this. Uh, the reason why I simplified the Norwegian Rain design into this is because I wanted that extra piece to be the easiest piece you can pick up. You didn't need to think too much about that because you understood the concepts of it right away. Either you ride a motorcycle, uh, you ride a bike, or you walk to work. It keeps you dry um, along your legs, but it's not a trousers. It's very easy to take off, fold it, put it away. Um, so that, in a way, has strayed a little bit away from the Norwegian Rain design. We've created something that was more specific for uh, the Bongel Norwegian Rain collaboration. Um, what is Norwegian Rain about it is that we created this apron many, many years ago, and we find it to be one of the easiest ways of combating the rain, but still looking stylish and a little bit more um, contemporary as well. Et c'est vrai qu'elle protège très bien vos jambes parce que qui euh, n'a jamais pesé d'avoir son pantalon en coton trempé quand il pleut Pourquoi Parce que souvent la plupart des, des outerwear ne descendent pas suffisamment bas. Et donc Tim Michael, il adore cette pièce. Lui, il est convaincu qu'elle a autant d'intérêt esthétique que fonctionnel. Et grâce à son système de daring, en fait, ça permet de s'ajuster très facilement à n'importe quelle taille. Which uh, I like a lot. I have a dog. I always out. Uh, with my dog and uh, when it's windy and uh, you know your pants even it doesn't matter how long the jacket are you still get uh, the wet uh, in front especially so having a quick apron you can put on if it's pouring outside uh, beautiful and if it's not pouring it just looks very cool so you have both style and function in one Thank you. it has so much function but it, will, it requires the wearer to have a certain stylistic point of view because it's not what you normally will find um, on, on men on the streets. But if you try and detach yourself from what's mainly for men or for women, you find that this is actually the best way to protect yourself. I mean, when you cook in the kitchen, you put an apron because it protects you from soiling yourself. This is exactly what it is but in a slightly different way. So it requires a little bit more from the wearer. Um, but I, I, for me personally, it gives me this extra layer of, of the stylistic element, which I think clothing is all about that. Sometimes you want to fit in, sometimes you want to follow tradition, sometimes you want to play with new ideas. And that playful uh, thing is what the apron does, but it's not frivolous, it has a function too. Voilà donc pour cette collaboration et je suis vraiment tellement fier que Norvégien Rennes travaille du ventile à cette occasion. C'est, vous avez vu donc trois pièces qui chacune s'intercale, qui interagissent ensemble comme un système. Et si vous avez des questions, parce que ce sont des pièces avec beaucoup de fonctionnalités, posez-les en toute cette vidéo, je serai ravi d'y répondre parce que c'est un sujet que, que j'adore.